safe kayo dyan. Anyway, um, thank you so much sa mga nag-like, nag-subscribe sa aking channel. So ngayong araw, gagawa naman tayo ng panibagong video. Ayan guys, so ngayong, ngayong araw, gagawa tayo ng um, bouquet. So bridal bouquet yung gagawin natin. So gagawa tayo ng isang cascade at isang isang hilog. So thank you so much kay LJ na nag-request ng video na ito. So kung may mga gusto kayong videos na gusto kong gawin at gusto nyo matutunan, so comment down below at saka syempre i-like nyo, i-subscribe. So before tayo magsisimula, um, nakita nyo naman sa unang video, um, nanguha na ako ng mga dahon at uh, saka mga bunga ng mga palma para sa ating um, DIY bouquet ngayon ngayong araw. Ayan guys, so ready na at saka may mga materials na tayo. So ang una natin gagawin is yung cascade or yung uh, kung mga paan na hulog ng flowers pag nawakan ng mga bride. So ang gagamitin natin ngayon is itong Uh, roses na, na artificial at saka iba't ibang klase ng mga dahon at saka mga damo-damo na nakuha natin kanina ng umaga. So, ayan guys. So, kuha na muna tayo ng itong bunga ng palmera. So, eto yung gagamitin natin. Ayan. So, unan muna natin siya. At saka, next guys, kuha tayo ng flowers to be our focal. Ibig sabihin siya yung pinakauna sa taas natin. So, ganyan. So, lagay tayo ng flowers ito. So, ang ginagawa ko guys is hinahabaan ko lang yung um, stem niya para mamaya ko na siya putuhin. So, make sure hawak-hawak nyo lang siya dito sa uh, gitna ng mga, ng mga stems ng bulaklak mo para madali lang siya i-arrange. So, next guys, gagawa tayo na kasi ma malaki naman to siya. So, ang ginagawa ko guys is inofold ko siya dito. So ngayon guys, so um, kasi wala tayo masyadong uh, leaves na kuba. Ayan. So lagyan natin ang um, itong balete leaves. So hawakan mo lang siya guys dito. So mamaya kung hindi nyo na kayong hawakan, so pwede naman talian nyo ng wire or itong ating tie na tabaka. Kuha, kuha tayo konti ng mga ganito. So, minimix ko lang guys yung mga um, yung mga iba't ibang klaseng dahon para mapuno lang yung arrangement natin. So, magaling tayo ulit ang mabulak lang. So, hindi mo naman kailangan guys na marami talagang uh, bulak lang. As long na maganda na siya tingnan, so okay na yan. So, this time, lalagyan natin ng itong um, uh, bunga ng uh, bunga ng bunga ng palmera na, na pula na. So, ilalagay lang natin dito guys. So, para may top color naman siya guys. So, hindi siya dry. Lalagyan natin siya ng parang dito na yan. So, make sure yung mga, mga dry na leaves na. So, kunin natin. So, eto, pwede natin ilagay dito. para may color na yung arrangement natin. So next, kuha tayo nito. Ito yung pinakain ng rabbit. I think ito yung hindi ko din alam yung pangalan niya. Parang palagtikin kung tawagin nila. So you're just gonna put this one guys. Somewhere here. So that meron kayong texture ng arrangement. So of course, pag cascade guys, so syempre, pababa to siya. So ngayon, meron na tayong parang pabilog. So ang gagawin natin is, gagawa na naman tayo ng parang pababa na. At saka pahulog na siya dito. So, I only use three flowers muna. So, mamaya na ako magdadagdag. So, ngayon, kasi pababa siya guys. So, kuha tayo ng mga mahabang dahon. Ito. Ayan. So, 
So, pwede natin i-fold din, guys. So, I mix long na mga dahon at saka yung mga hawa. So, ngayon, guys, para naman maganda siya tingnan. So, lalagay tayo ng ganito. Next, I got this yung sa parang bunga na siya na I don't know dito sa gilid lang namin. So, um, gusto ko siya kasi ilagay din siya. Eh, parang pahulog siya. So, this will add effect to your arrangement. So, igilagay lang natin siya So ngayon, parang nahulog na yung arrangement mo. Next na gagawin mo, I have this, I don't know pa anong tawag nito guys, pero mahilig talaga kung magamit nito. So, you're gonna put na lang dito. At siya yung magiging um, parang drop mo na walis dry na. So, I'm just gonna add this one. Ito yung mga pakupako na flowers na to add some texture dito sa waba. And of course, I'm gonna put some long leaves para dito sa baba to cover. So, ayan na guys. So, add lang tayo ng ay naman ganitong dahon at sya ka pulutin natin sya ayan parang mabigat na sya guys sobrang bigat na sya na kasi etong ginamit natin is mabigat na klase na so we're just gonna add para maganda din siyang tingnan. So, we're gonna add that. So, ayan na guys. So, malapit na tayo matapos. So, next. So, dito guys, ang mangyayari dito is kuha lang tayo ng floral tape. Ayan. So, ito yung floral tape. So, ito ito sa natin. So, yung floral tape ang maglalak. Next, um, buha tayo ng wire. So, pwede na natin siyang ipinapag kasi hindi na natin kailangan hawakan. So, itali natin siya dito. Gusto nyo ilagay. So, ako, I prefer na makita pa rin yung stem kasi para siyang natural lang na arrangement. So, hindi naman kailangan na pan talaga siya lahat. Kasi, iba pa rin yung makita yung mga greens and everything. So, you can use naman dito ribbons and ibang klase yung mga um, yung mga gusto nyo pang ilagyan ng so, ako, yung gagawin ko natin dito is, gawa lang tayo ng parang ribbon dito sa taas na may um, abaka tayo. So, ribbon na tayo. So that's it. So, cut natin ito para pantay. So, ayan na guys. So, you have your cascade cookie for your bridal. Ayan. Kung gusto nyo ganito yung arrangement.
Ayan guys, so tapos na tayo sa cascading. So ngayon yung gagawin natin is yung typical na arrangement or yung typical yung palagi nyo makikita sa mga bridal bouquet. Yung bilog, yung round. So yun yung gagawin natin. So I still have this um, roses. Iba na naman yung classic rose. So still the same with the cascade. You start at the center. Siyempre, hindi mo naman magagawa yung round kung walang center. So this, I have this one. So muna lang natin yung context. So, hindi naman natin yung context. So next, you get your flowers. So hanap lang tayo ng mas So this will be your center. Ibig sabihin, ito yung pinaka makita sa flower bouquet ni Mamaya. Next, I have this pakain natin yung mga rabbits. Ganyan. So, this guys, this is not like a typical round talaga na bilog na bilog kasi ayaw ko yun yung very um, typical din na bilog na bilog. So, bilog siya pero hindi yung talagang bilog. So, mas ka na is yung mga 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 palma. Ayan. So, Talaga guys, yung makikita nyo rito guys, na kumukuha lang natin sa mga bahay natin or anything na nasa bahay nyo. No? So you can make that one. Hindi naman kailangan maging mahal masyado yung mulaklak nyo. Next time, I'm gonna teach naman yung mga arrangement na um, hindi kailangan fresh flowers palagi yung ginagamit sa mga bukino. Right? If you want, you can have like yung mga butches, laces, mga ganyan. So, ayan guys, parang bilog na. So, we're gonna add na lang some leaves. I want this, yung mga kwan guys, yung mga ganito. Kasi parang siyang, ito yung parang nagbibigay ko. Make sure, uh, check mo lang kung pagilog na ba yung aling sheet mo. Ayan. So, so anyway, pag fresh flowers yung gamitin nyo, it's still okay. Kasi parang ganito din, ganito din yung um, mangyayari. Or ganito din yung kusin. Guys, so you have your round already. So next, as syempre, kung natin kakalimutan to cover yung base niya para hindi magagalipangit yung mga. So, again, put na lang sa mga kalimutan to add some texture dito sa mga. Ang leaves. Iba talaga yung nagagawa ng mga leaves. So, it will add talaga parang mag- parang kahit plastic yung flowers mo, it will not look plastic at all. Kasi, you add some live leaves. Ayan, guys. Okay? So, next, you add like same as cascade. Ayaw ko gano'n po some ribbons. Parang ginawa kong ribbons yung mga palmera. Tapos na tayo. So, bilog na siya check. Check kung bilog talaga. Okay? Next, you get your floral leaf again. So, kita tayo natin siya na floral So, next, to make it secure talaga, guys, you get abaka or wire. Then, kita niyo siya. So, yan. So, make sure tali talaga siya. Kasi kung minsan yung floral tape, kasi masyado siyang um, hindi siya masyadong humidikit. So, after that one, guys, syempre, putulin kung hanggang saan gusto mo putulin. Okay? Make sure, pag puputol ka, mahahawakan mo pa yung cake. So, this time, kasi we use pink flowers. So, as diba sabi ko na pwede tayong ganit ang lace. So, I'm gonna use this 
um, place dito sa lahat to cover your handle. Ito yung sabihin nyo guys. So, ito yung magiging parang ribonet natin dito sa So, you can have stick glue and think we're gonna have to So that's it. So you have your round arrangement for your bride. Yeah. Or, sya, sya, pre, pwede din sa gabitan. So, um, for any suggestions or suggestions, <laughs> so for my mga suggestions kayo na gusto nyo gawin ko, at saka kung may mga kayong mga matanong, so just comment down below, okay? So, hopefully you like, you subscribe, and share, of course, nyo, para marami pa tayong mga subscriber, and, at saka itatry natin na everyday na mag-upload ng videos. Ayan guys, hopefully marami kayong matutunan. So, bye! See you on my next video!